Bienvenidos a una edición más de Perfiles 360. Hoy me acompaña Mariana Celsa. Ella es presidente de Johnson Johnson para Centroamérica y el Caribe y también gerente general de Janssen para Venezuela, Centroamérica y el Caribe. Además, presidente de Amchan y vicepresidenta de Fede Pharma, que es la Asociación de Farmacéuticas de la Región. Así que es un honor tenerte con nosotros, Mariana. Bienvenida. Muchísimas gracias, Carolina. El honor es mío de estar en tu programa. Muchísimas gracias por esta invitación que aprecio mucho. Bueno, Mariana, la verdad que me encantaría que habláramos un poco de tu trayectoria, pero antes, brevemente, porque hemos presentado tus múltiples cargos, si nos puedes explicar un poquito la diferencia entre la empresa Johnson Johnson y la empresa Janssen, que son del mismo grupo. Es, es correcto, Carolina, es del mismo grupo. Eh, Janssen es la pata farmacéutica de Johnson Johnson, que actualmente son dos unidades de negocio, farmacéutica y medical devices. Así que Johnson Johnson es la compañía que nuclea las dos unidades de negocio y Janssen es... Eh, la parte farmacéutica de ese grupo. Y más adelante vamos a hablar un poquito de cómo compaginas estos ambos roles en los que estás, pero primero quería conversar sobre la trayectoria porque estudiaste ingeniería industrial y tus inicios, digamos, en la Universidad de Buenos Aires, pero los inicios, digamos, que fue más en marketing, eh, en la empresa Myers, ¿no? Que se llama eh, justamente Bristol Myers. Bristol Myers. Cuéntanos un poquito... Esa primera oportunidad, ese primer acercamiento con el mundo farmacéutico a través de la parte comercial, digamos. Sí, es, es tal cual como vos mencionás. Eso fue hace casi 20 años ya. Toda mi trayectoria fue en la industria farmacéutica. Me gradué como ingeniera industrial en la Universidad de Buenos Aires. Y a partir de ahí, incluso cuando todavía estaba estudiando, eh, entré como trainee en Bristol Myers Squibb en la parte de manufactura. Ese fue mi primer acercamiento con, eh, con la uh. industria farmacéutica en el lugar típico que ocupa un ingeniero industrial, que es la parte de planeamiento y control de la producción. Entonces, estuve tres años en la parte de operaciones técnicas, en distintos roles, en supply chain, en procurement, diferentes roles, interesantísimo para aprender un poco el behind the scene y entender los procesos que son tan estrictos y con estándares globales muy altos. Y recién ahí pasé al área comercial. Interesante movimiento porque traía conmigo todo el bagaje técnico y me sirvió muchísimo para diferentes roles y diferentes decisiones que tuve que tomar a lo largo de mi carrera. Claro, y ese crecimiento ahora de poder tener una visión muy panorámica, habiendo tenido ese 360, vi que durante los años que estuviste en la empresa también te seguiste formando con marketing farmacéutico, después en supply chains, varias acreditaciones. ¿Cómo fue esa formación de eh, tener la parte práctica y seguir formándote a nivel académico? Sí, bueno, soy una persona muy curiosa, me gusta estudiar, eh, trato de tomar los temas con responsabilidad y entonces prepararme para eso. Mientras estaba en la parte de Technical Operations, con Supply Chain, con Procurement, con la parte de PCP, me formé bastante más en la parte de, de Supply Chain y con algunas acreditaciones internacionales en Illinois. Entonces fue bastante interesante también poder comparar la experiencia que yo tenía de Argentina con estándares globales que se estaban manejando desde Estados Unidos y para el mundo. Pero después cuando pasé al área comercial me di cuenta que mi carrera tenía... Que, que, que robustecerse un poco más. Y ahí es donde hice un posgrado en marketing farmacéutico. Súper específico. Súper específico para ganar experiencia en eso. Y ahí un poco la, la, el pathway que elegí fue primero formarme y después ir a la práctica. Entonces, mientras estaba haciendo algunos roles bastante más juniors relacionados con ventas, con business intelligence, me formé para después llegar a marketing. Y posterior a eso, cuando empecé a ver que me interesaba mucho aspirar a una gerencia general, eh, busqué redondear un poco más mi formación en finanzas. Entonces ahí hice otro posgrado eh, de finanzas orientado a los que tenemos formación técnica en ingeniería, para complementar un poco las partes que, que no tenemos desde la parte académica de grado. Que, que me encanta porque el mensaje aquí es que a pesar que empezaste una carrera en ingeniería industrial, ya a un nivel donde querías eh, aspirar a una posición mucho más gerencial, hay que complementar con la parte comercial y por supuesto la parte financiera para poder llevar una unidad de negocio a esos niveles, ¿no? O sea, que fue lo que estuviste trabajando por todos estos años. Exactamente, sí, sí. Y después de casi 13 años creo que estuviste, ¿cómo se da esa oportunidad de esa primera posición en Janssen que fue para manejar toda la región latinoamericana sur? 
Sí, después de 13 años en BMS, justamente eh, recibo la propuesta de Janssen para unirme al equipo de Latinoamérica Sur, trabajando desde Argentina, pero atendiendo cinco países de, del clúster. Entonces, nada, fue muy interesante. Para mí era un crecimiento, un salto en mi carrera profesional. Tomé la dirección comercial y desde esa posición tenía oportunidad de ver todas las áreas terapéuticas y tomar decisiones eh, en, el, en el futuro de, del negocio para, para esos cinco países. Claro, y en tema, en tema comercial, me imagino que visitar muchos países, abrir, aunque es un mercado que ya estaba bastante posicionado, ¿cómo fueron esos primeros años de ir eh, creando esas relaciones comerciales con los diferentes países después de que habías estado en una empresa más local? ¿no? Sí, bueno, como vos decís, es un journey, cada uno de los países estaba en un estadio diferente, entonces creo que lo principal fue adaptar, entender las necesidades de cada uno de los países y adaptar las propuestas y estrategias a eso que cada país necesitaba. Incluso eh, manejamos dos modelos de go-to-market diferente, con presencia plena en Argentina, Chile y Uruguay, y a través de distribuidores con partners locales en Bolivia y Paraguay. Entonces, hasta eso ya proponía tener estrategias específicas y adecuar eh, la llegada al mercado a cada una de las necesidades. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar, Mariana, que quisiera conversar tu llegada a Panamá y estas posiciones que estás manejando desde Panamá a toda la región centroamericana y el Caribe y entender un poquito cómo trabaja Johnson y Janssen con, con tu posición actual. Hacemos una breve pausa, regresamos enseguida y estamos con Mariana Celsa. Ya volvemos. Continuamos con esta interesante entrevista con Mariana Celsa y ella es, como les decía, presidente de Johnson Johnson para Centroamérica y el Caribe y también la gerente general para Janssen en Venezuela, Centroamérica y el Caribe. Mariana, cuéntanos un poco, todos conocemos la marca Johnson Johnson, cuéntanos un poco lo que alberga este gran paraguas, esta corporación a nivel de farmacéutica, a nivel de marcas más comerciales y la importancia que tiene esta empresa realmente a nivel mundial, a nivel farmacéutico y a nivel de consumo también más de RIT. Claro, claro que sí, Carolina. Bueno, la compañía, primero que nada, nuestra carta de presentación es que es la compañía del cuidado de la salud más grande del mundo. ¿sí? Englobamos entonces distintas unidades de negocio y a través de ella impactamos más de un billón de personas cada día. Ese es un poco nuestro propósito, lo que nos mueve, lo que nos inspira y todo guiado por los valores que están descritos en nuestro credo, que es un documento que este año casualmente cumple 80 años, tiene una gran trayectoria de los 135 años de la compañía, 80 nos acompañó el credo, y ahí es lo que nos describe como compañía nuestra visión, nuestro compromiso con los pacientes, con los médicos, con las enfermeras, con la comunidad en la que vivimos, con los empleados que forman parte de la compañía, más de 137 mil empleados alrededor del mundo. Entonces es muy importante mantener eh, esos acuerdos muy activos. Y a mí me gusta decir, cuando nosotros entramos a la compañía, la carta de presentación que nos dan es el credo. Y a mí me gusta decir que a los que quieren conocer más de la compañía desde afuera, si van al credo, lo buscan, los leen, esos cuatro párrafos son lo que nos describen y los compromisos que nosotros tenemos con las comunidades que servimos. Ahora bien, Mariana, desde Panamá ves toda la región. Eh, cuéntanos un poco cuál es tu función para Janssen como gerente general de Venezuela, Centroamérica y el Caribe y como presidente de Johnson Johnson para la región. Cuéntanos qué ves desde aquí y Primero a la región y luego hablamos un poquito de Panamá específicamente. Con muchísimo gusto. Bueno, desde aquí es importante decir que para Johnson Johnson el hub de operaciones de Venezuela, Centroamérica y el Caribe está situado en Panamá. Entonces, desde Panamá atendemos a toda la región. Son 25 países en los que tenemos tres modelos de llegada al mercado diferente, pero que todos, digamos, se atienden desde Panamá. Y para nosotros esa es una decisión estratégica muy importante desde el punto de vista de eh, el posicionamiento estratégico que tiene Panamá para nuestra región. Y lo que aspiramos es a que siga creciendo y que desde Panamá podamos seguir impulsando proyectos y estrategias, ya no solo para Centroamérica y el Caribe, sino para toda Latinoamérica. Y en, específicamente, porque veo que en la posición Janssen, que es la parte de farmacéutica, 
que ves toda la parte incluida de Venezuela y también como presidente de Johnson Johnson. ¿Cómo, ¿Cómo juegan estos dos roles en la vida de Mariana? Bueno, la verdad es que no compiten, son muy complementarios. Eh, la parte de Janssen es mi día a día, es lo operativo, es el equipo que lidero y es todo el enfoque que tenemos pensando en los pacientes. Y por la parte de Johnson Johnson soy presidente del BOR, así que también es un trabajo más ejecutivo en el que naturalmente está, está muy integrado y en el que forma parte Janssen, así que es, es, se da de forma muy natural. Y estos 25 países que reportan, reportan a ti en Panamá, ¿Viajas constantemente? ¿Cómo es tu parte de operativa para manejar tantos países desde aquí? ¿Y cuánto tiempo tienes en Panamá? Bueno, eh, tengo tres años en Panamá, pero si quieres después te cuento un poquito más de eso y de mi experiencia. Y bueno, son 25 países y sí, viajo con cierta frecuencia, pero lo más importante, Carolina, es que está presente todo el equipo. Yo soy una persona y como líder creo muchísimo eh, en la fuerza de los equipos. Entonces, definitivamente no tengo que estar en todos lados, gracias a que tengo un equipo maravilloso, súper profesional, muy fuerte, y ellos pueden llevar adelante las estrategias, implementaciones, llegar a los clientes externos con las mejores propuestas. Así que sí, viajo bastante, trato de estar presente, porque siempre el encuentro cara a cara es, es, es lo más importante pero también sucede muchísimo a través del increíble equipo que, que está en Centroamérica y el Caribe, del que estoy muy orgullosa de ser parte. Qué bueno, Mariana. Y hablando un poquito de Panamá, sé que han, tienen ciertas iniciativas que me parece importante. Eh, recientemente, en septiembre de 2022, firmaron un acuerdo con el despacho de la primera dama ¿En qué consiste ese acuerdo y cómo va a beneficiar a los panameños ese acuerdo que firmaron? Sí, es un acuerdo de colaboración con el despacho de la primera dama, Jasmine Colón de Cortizo, que tiene un enfoque primordial en dos aspectos. El primero es eh, seguir robusteciendo toda la estrategia de educación, sobre todo en lo que tiene que ver con educación STEAM, eh, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, con un enfoque muy especial en niñas, porque creemos que ahí hay una oportunidad enorme y que este tipo de formación en niñas pequeñas, se trabaja mucho con niñas de 8, 10 años, eh, cierra brechas al futuro, brechas de género, brechas eh, incluso sociales, culturales. Entonces estamos entusiasmadísimos como compañía de innovación, con todo nuestro expertise enfocado en la ciencia, en colaborar con esa iniciativa del despacho de primera dama. Y el otro, naturalmente, tiene que ver con salud, que es nuestra área de expertise. Entonces, el acuerdo de colaboración también contempla trabajar juntos en educación médica continua, en salud en general, pero particularmente estamos implementando acciones en dos áreas, Carolina. En HIV, que hoy es una... Eh, gran necesidad médica insatisfecha en Panamá y donde hay mucho trabajo para realizar y también en cáncer de próstata que es otro de los aspectos importantísimos y urgentes a atender por las métricas que estamos teniendo en el país y que nos llaman a una acción inmediata para pensar en la evolución de esa enfermedad y el impacto en la sociedad. Claro, y el, el tema educativo ahí juega un rol fundamental en el país. También, eh, de hecho, nos conocimos, Mariana, en, en un foro sobre la posibilidad de que Panamá fuera un hub de salud, medicinas y farmacéutica. ¿Cuáles crees que son las ventajas que pudiera presentar Panamá para hacer este tipo de iniciativas en cuanto a salud? Mira, Carolina, estoy convencida de que Panamá tiene un rol fundamental en el futuro de, de lo que hace a la materia de salud para Latinoamérica, ya no solo para la subregión de Centroamérica y el Caribe. ¿Por qué? Hay tres aspectos que me parecen fundamentales y que Panamá está muy fuerte hoy en día. El primero es en infraestructura. Y Panamá tiene una infraestructura destacada dentro de Centroamérica y el Caribe, incluso de estándar global para atender necesidades. Y ahora con el proyecto de la Ciudad de la Salud, eso se va a incrementar y realmente nos vamos a transformar eh, en un benchmark para el resto de, de la región y, y, y va a crear muchísimo valor desde el punto de vista de infraestructura y de servicios. El segundo es la formación profesional. Hay una formación profesional en ciencias de la medicina muy buena en Panamá, con muy buenos profesionales, con formación muy actualizada, muy conectada continuamente con el exterior, sobre todo con Estados Unidos, pero también 
con otras regiones. Entonces, ahí hay un asset importantísimo que también eh, es un diferencial. Y el tercero, y lo dejo de tercero porque este es probablemente el que ningún otro país de la región va a poder equiparar nunca, es la conectividad y el emplazamiento logístico que sí. tiene Panamá. La conectividad y la logística, y lo digo en ese orden porque... Eh, eh, el posicionamiento solo no agrega valor si no hay detrás una conectividad fabulosa como la hay por todas las vías de transporte posible, pero sobre todo por la vía aérea, que para la industria farmacéutica es fundamental porque nuestras cargas muchas veces tienen condiciones de transporte muy específicas, con temperaturas controladas, con situaciones bien complejas que toca atender por vía aérea y desde Tocumen, se puede conectar realmente toda América. Entonces, eso es algo eh, 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 muy fuerte. Para la medicina que conocemos hoy, que ya tiene muchos avances, pero para la medicina que va a venir dentro de muy poco tiempo, donde hablamos de terapia específica, de terapia diseñada para cada paciente, la logística va a cobrar un rol fundamental. Y realmente... Panamá tiene un distintivo en eso y yo creo que lo tenemos que explotar. Y ojalá que lo sepamos aprovechar. Y me encanta que digas esto porque antes de irnos al cambio comercial, eh, Janssen jugó un rol fundamental en el desarrollo de la vacuna del COVID. Realmente eso sí fue trabajar contra corriente, teniendo un, un mundo entero parado, esperando esas vacunas. ¿Cómo, fueron, eh, cómo fue trabajar para Janssen en un momento tan crítico y tan definitivo como empresa para el beneficio de las personas en plena pandemia? Mira, si lo tengo que resumir en una palabra, fue muy grato, porque fue materializar el esfuerzo que hacemos para impactar en la sociedad donde nosotros servimos. Entonces, en el medio de la situación de salud más... Eh, más grande y más compleja que atravesó la humanidad en, en, en la historia reciente, poder aportar ciencia, innovación, tecnología para cambiar la trayectoria creo que fue algo fundamental. Puntualmente en Panamá hubo un manejo excepcional de toda la campaña de vacunación. La verdad es que fue un abordaje eh, muy, muy bueno. Eh, y en definitiva lo que sucedió, la, la consecuencia de esa estrategia tan satisfactoria fue que rápidamente se pudo recobrar las actividades, se pudo reabrir la economía, el transporte, muchas cosas de, de, de muchísimo impacto, la educación sin ir más lejos. Entonces creo que lo que pasó con la pandemia, pero muy puntualmente lo que pasó con la vacunación nos deja un aprendizaje grande, porque en verdad es lo que pasa con las sociedades, con todas las patologías, todas las dolencias que como comunidad atravesamos. Acá fue muy claro el impacto de la innovación, pero lo mismo ocurre en patologías oncológicas, en patologías inmunológicas, con un impacto menor, no lo claro. tenemos tan presente, no estamos todos afectados. Pero, pero es necesario. Sí, es necesario, sí se afecta la economía, sí se afecta la calidad de vida, sí se afecta la evolución de las sociedades. Entonces nuestra propuesta siempre es, a, a través de la innovación, agregar valor en ese aspecto. Bueno, Mariana, vamos a hacer una breve pausa. Al regresar, Mariana es vicepresidenta de Fede Pharma y no podemos dejar que ella se vaya sin que nos diga porque en Panamá tenemos esos precios en los, en los medicamentos. Vamos a escuchar una perspectiva desde alguien que ve algo regional para que nos dé luces de cómo podemos mejorar eso. Hacemos una breve pausa y regresamos enseguida. Continuamos con esta entrevista con Mariana Celsa y Mariana, además eh, de su rol en Janssen y en Johnson Johnson, es la vicepresidente de eh, Fede Pharma, que es la federación que agrupa eh, los laboratorios farmacéuticos en la región. Para nadie es un secreto que Panamá tiene medicamentos bastante más costosos que otros en la región. Eh, a veces de, la, de las mismas farmacéuticas vemos precios en otros países como Colombia que son más accesibles. ¿Por qué pasa esto y cuándo podremos ver, desde tu perspectiva, cómo pudiéramos solucionar esto para que en Panamá tuviéramos precios más competitivos. Bien. Bueno, primero que nada, Carolina, déjame decirte que la visión que tiene Fede Pharma, que es la federación que agrupa los laboratorios de innovación, las compañías multinacionales farmacéuticas, es que la fijación de precios justos es fundamental para el paciente actual y para los futuros pacientes. Para el actual, para brindar acceso a la medicación, al tratamiento, para 
las dolencias que hoy atañen. Pero también para el futuro, como compañías de innovación creemos muy fuertemente que hay que invertir más, mejor en, en innovación para lo que viene, para lo que vamos a atacar en, en el futuro. Dicho esto, la Cámara tiene un compromiso muy fuerte y una participación muy activa. Atendimos la convocatoria del gobierno para ser parte de la mesa técnica de medicamentos y así abordar la problemática, la preocupación que existe desde el gobierno y gran parte de la, la sociedad población. respecto de cómo es la construcción de, de precios. Y déjame decirte que eso tiene que ver con un entramado del sistema de salud como un todo. Entonces, se están... Bueno, trabajando en muchos proyectos específicos para poder eh, colaborar desde las diferentes vías, en los diferentes estatus. No es lo mismo el medicamento que toca ir a comprar a la farmacia y para la que uno tiene que pagar el 100% de, del precio en, en el mostrador versus aquellos que tienen cobertura por el sistema Subsidiado. público o que son subsidiados. Entonces, cuando vemos las comparaciones que son tan buenas porque nos ayudan a a tener otros parámetros y abrir conversaciones más amplias, hay que comparar siempre los sistemas de salud y como consecuencia de eso la formación de precios que los sistemas tienen. Entonces, eh, estudiamos muchísimo el sistema de Colombia, otros sistemas incluso dentro de Latinoamérica y también fuera de Latinoamérica, como es el sistema español de gran interés. Entonces, son sistemas que tienen abordajes diferentes, que brindan cobertura diferente a los pacientes, sobre patologías diferentes y entonces hay todo un trabajo que se está haciendo en ese sentido. Lo bueno y el aporte que con, con humildad pero también con mucho compromiso queremos hacer es que las compañías representadas en Fede Pharma estamos en todos esos países con los mismos productos, con las mismas políticas de precio, con los mismos estándares de compliance, de ética. Entonces podemos aportar desde ese lado a um, a Panamá y por supuesto a todos los países en donde nosotros trabajamos. Yo puntualmente, atendiendo todo Centroamérica y el Caribe, conozco en profundidad el estatus de cada uno de los países y tratamos de aportar eso también para ampliar la conversación y traer eh, bueno, soluciones. mejoras, soluciones al sistema panameño. Bueno, muchísimas gracias. Esperemos que, que tomen apunte en esas mesas que sabemos que están también abordando todo lo que hay que, digamos, que arreglar o tratar de mejorar detrás de bastidores para que estos precios sean más accesibles. Mariana, también eres presidente de AMCHAM, la Cámara de Comercio Panameña Americana, que es la cámara binacional más grande que tiene el país, con más de 400 empresas afiliadas. Cuéntanos la importancia de estar presente en este tipo de gremios también que son más comerciales. Sí, bueno, es, es muy importante la presencia en estos miembros. AMCHAM es una cámara importantísima que está muy activa en el relacionamiento histórico entre los dos países, Panamá y Estados Unidos, son socios comerciales y en muchísimos otros aspectos de hace siglos. Entonces, es una relación muy fuerte que nosotros buscamos siempre alentar. Hay 400 compañías, 400 compañías miembro. Eh, uno a veces piensa que esa cámara solamente nuclea las compañías americanas con presencia en Panamá, como es Johnson Johnson. Sin embargo, la mayoría de nuestros miembros son compañías panameñas que buscan expandir sus negocios a los Estados Unidos. Entonces, también para nosotros es de muchísimo orgullo poder todo el tiempo llevar a Estados Unidos la gran cantidad de propuestas, ideas, expertise, talentos que hay en Panamá y que eso se vea en Estados Unidos y poder así abrir cada vez más el comercio en ambos sentidos. Mariana, se nos, se nos está acabando el tiempo, pero eh, quería preguntarte cuál ha sido en estos 20 años de una reconocida trayectoria profesional, cuál ha sido tu mayor reto. Uy, qué pregunta difícil, sí. muchos años y muchas cosas, pero creo que eh, el principal reto, eh, y más siendo mujer, es balancear eh, la vida profesional y la vida personal. Yo tengo dos hijos y entonces... Nada, siempre quiero estar muy atenta a sus necesidades y, y estar cerca de ellos cuando me necesitan. Y a la vez darles un ejemplo. Esto es algo que me dijo mi mamá hace muchos años y que yo me, me, me guardé y me sirve mucho. Eh, yo estoy criando 
dos niños que van a ser adultos profesionales y que quiero que tengan un impacto en lo que hagan. Incluso una de ellas es, es mujer. Entonces también desde el ejemplo inspirarlos a ellos para que sean buenas personas y profesionales. Qué bueno, Mariana. Y me voy a, voy a aprovechar que estás hablando de eso, del ejemplo, porque me gusta despedir el programa también con algún consejo que le pudieras dar a los profesionales. Este es un canal eh, que nos ven muchos profesionales y que seguro, y mujeres también, que seguro eh, pueden ver en ti reflejado algo que quisieran ser, una posición gerencial, una empresa que ve eh, toda la región desde Panamá. ¿Qué consejo les pudieras dar para cerrar? Bueno, muchas gracias. Eh, les dejaría dos consejos. El primero, que nunca dejen de formarse. Es importantísimo estar actualizados, ser curiosos, eh, contactar con gente que tenga expertise en lo que buscamos hacer y siempre hacerlo in advance, antes del de puesto al que estoy aspirando. Entonces, llegar muy preparados a ese desafío. Y el segundo, y a las mujeres sobre todo, que no se pongan techos. El techo es lo que nosotras nos ponemos. Rompamos el techo de cristal y aspiren a tener carreras profesionales exitosas que seguramente lo van a lograr. Bueno, Mariana, con ese mensaje, con esos dos mensajes de formarse y no ponerse techos, llegamos al final de esta entrevista. Muchísimas gracias. Mariana, como les dije, es presidente de Johnson Johnson para la región y, para, y también de Janssen. Así que ha sido un placer que compartas con nosotros tu trayectoria y de estas grandes empresas. Gracias, Mariana. Muchas gracias a vos, Carolina. Y de esta manera llegamos así al final de otra edición de Perfiles 360. Será hasta la próxima. Chao.